Прошенията на парите со кои што располагаат граѓаните е нивна одлука и таа најчесто е последица на околината во која истите се растени и живеат. Потребите на поединецот зависат од културните и социјалните услови во кои тој живее, но зависат и од стекнатите навики или потребата да се избега од реалността. Сепак, кога се зборува за сиромаштијата, не сме да се издостави фактот дека таа сама по себе носи лишување од многу работи и луѓето кои што ја имаат искусено живеат во недостаток на можности, што би значило и недостаток на мотивација за промена или неверување во можноста да се случи промена, без истите да добијат соодветна поддршка да го изодат тој пат. Е сега како рефлексија на таа емоционална сиромаштија влегуваат алкохолот и цигарите во игра и им нудат моментално задоволство на оние кои што не можат да искусат друго задоволство во своето секојдневие, мислејќи во исто време соочувањето со беспаризата, соочување со егзистенционалните проблеми, соочување со неможноста да тие се реализираат како достоинствени човечки суштества. Од друга страна, посетата на обложувалниците и казината, односно прибегнување кон вакто однесување, најчесто значи купување на надеж од безизлезната ситуација во кој тие се наоѓа. Нивната немоќ да се справат со состојбите во кој што се наоѓа, Најчесто се сутрува со нашето рационално разсудување и наидува на осуда дека нивните постапки се неодговорни.